拥有三个孩子的母亲毫无理由的消失了，仿佛人间蒸发一般，没留下一丝痕迹。所有人都怀疑其丈夫有很大的嫌疑，但至今没有直接的证据能将其定罪。这就是今天给大家带来的案件。莫看见面评入镜，眼看实地万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。今天给大家带来一起今年年初发生在美国，但是至今仍然没有侦破的失踪案。丘拉维斯塔是美国加利福尼亚圣迭戈南部的一个城市，人口27万。这里因为拥有众多的高尔夫球场而闻名美国。美国的奥林匹克训练中心也坐落在这儿，在丘拉维斯塔的东北角的东湖社区。因为背靠群山的关系，这里的住宅都在100万美元以上。许多丘拉维斯塔当地中产以上的家庭都住在这儿，其中就包括了玛雅一家。玛雅·米勒特今年三十九岁，来自夏威夷。两千年和高中认识并相恋的丈夫拉里结婚，两人在一起已经二十一年了。夫妻俩都是菲律宾裔，现在育有两个女儿，一个儿子，分别有十一岁、九岁和四岁。夫妻两个人呢，都可以说是非常的成功。玛雅一直就职于美国海军，是海军基地的文职人员。丈夫拉里出生在一个军人世家，父亲也是退役的海军，他也曾参军入伍。退伍后，选择在海军医学训练中心就职，成为了一名验光师。一家人从2013年搬到了东湖社区，住在洛斯加托斯大道。玛雅爱好十分的广泛，因为十分喜欢露营的关系，所以把房子买到了这里。临近山林，可以经常的带着一家人去徒步、去爬山。他也很喜欢音乐，能够弹钢琴、弹吉他，唱歌也特别的好听。一家人的收入十分的可观，除了购买了不错的房产外，玛雅还新购置了一辆雷克萨斯的 SUV。高中恋情，儿女双全，工作顺利，衣食无忧。当这些条件结合到一起，应该是无比幸福的日子。可意外还是在今年年初出现了。二零二一年的一月三日，喜欢户外的玛雅联合了姐姐一家，搞了一次露营。两家人玩的还不错。在露营快结束时，玛雅跟姐姐约定，过几天的一月九号是玛雅大女儿的生日。到时候两家人在一起前往洛杉矶北部的大熊湖，给女儿搞一个生日派对。可就在分别之后的一月七日，因为马上临近聚会了，姐姐晚上就给玛雅打去了电话，可电话始终无人接听。这种情况以前从来没有发生过。询问妹夫拉里，他表示跟玛雅闹了点不愉快，玛雅把自己锁在了房间里。当晚，孩子们都去了爷爷家，只有拉里与玛雅在家。拉里试过敲门，可是玛雅一直不肯理他。到了第二天，依旧联系不上玛雅的姐姐，就来到了他们的家里。拉里说，玛雅还是不肯出来，应该是在里边睡觉。姐姐来到玛雅的卧室敲门，依旧没有回应。没办法，拉里强行破门，却发现玛雅并不在卧室内，她的证件和信用卡也不见了，但车还停在家门口。她能去哪儿呢？丈夫拉里觉得应该没有什么事儿，妻子可能就是出门散心去了。玛雅的姐姐则害怕玛雅是不是遇到了什么不好的事儿。又等了一天的时间，一月九日晚上，玛雅女儿的生日到了，可玛雅依旧毫无音讯。姐姐知道玛雅一定是出事了，不然她绝不可能在女儿生日这个节骨眼上还没有回来，也联系不上。随后，姐姐报了警。I, I'm gonna let that to the police to investigate. It's now been five days since Maya Miliete has gone missing. Her family still holding out hope that she will be found safely. 警方首先调查了玛雅的手机信号，在二零二一年的一月七日晚上八点十五分，玛雅最后一次使用手机搜索之后，手机再没有其他的操作。到了一月八日凌晨一点，其手机信号消失。鉴于玛雅有户外徒步露营的爱好，他们所在的地方周围又遍布了山林湖泊。如果玛雅一个人去了这些地方，有可能遇到危险。媒体开始大篇幅的报道玛雅的失踪，社区的许多居民也自发的组成了寻找玛雅的小队。
对附近山林进行搜索，并在社交媒体上建立了寻找玛雅的小组。这个小组到目前为止已经拥有了近一万五千名志愿者，他们制作了许多寻人启事，张贴在城市山林的各个角落，并从一月十日起进入玛雅住处附近的山上寻找他的踪迹。不过遗憾的是，截止到我发布视频时，玛雅人还没有找到他在哪儿，是死是活还是未知。在这十一个月的时间里，志愿者已经走遍了丘拉维斯塔整个东北部的山区。十二月十八日，即将开展的寻找区域已经距离玛雅的家有将近一百公里的距离了，但他们依旧没有放弃。那么，与这些志愿者一直没有放弃完全相反的是玛雅的丈夫拉里。他从玛雅失踪的一开始就拒绝外出寻找，藏在他身上的秘密也有很多。玛雅兄弟姐妹五个人，他与姐姐关系最好，两家人经常在一起聚会。失踪最开始也是姐姐发现异常拨打的报警电话。对于妹妹与妹夫拉里的感情，以及妹妹失踪后拉里的行为，姐姐和姐夫有很多的线索可以提供。姐姐说，两人青梅竹马，十九岁就结婚了，在结婚二十年里一直很恩爱，只有最近一两年，两人时不时会有一些争吵，但毕竟在一起这么多年，三个孩子也都在长大，玛雅的家人也就没太当回事儿，只是心底祈祷两个人可以最终把婚姻危机给度过了。可就在二零二零年的六月，拉里主动给姐夫打去了电话，聊了一个多小时，谈论的主要话题就是希望玛雅的家人能给自己一些婚姻危机的建议。电话不仅打给了姐夫，玛雅几个兄弟姐妹，包括母亲，都接到了拉里的电话。大家都觉得他想让全家人为他说话，拯救自己岌岌可危的婚姻。家人们心里虽然想帮忙，但拉里在电话中的措辞还是让一家人接受不了。姐夫说，拉里在电话里一直将错误怪罪在玛雅身上，你得相信我，是他的错，都是他的错。同时，姐夫和家人都感到拉里为了说服他们，说了好多事儿，根本和事实对不上。所以这次电话风波，大家都没太在意，反而看低了拉里。直到2020年的9月，拉里又给玛雅亲人都发了一张图片，这张图片真是给大家吓坏了。照片啊，好像是某种祭祀的场景，四周有烛台，烛台中间则压着拉里与玛雅的合影，血则溅在了照片上。不过，虽然大家都吓坏了，但遗憾的是，这些迹象并没有让玛雅的家人和玛雅本人做出什么应对的措施。直到今年的一月三日，玛雅失踪的前几天，两家人露营时，拉里与玛雅有了一段争吵。玛雅曾告诉姐姐一句话：“如果。”我发生了什么不测？不用怀疑，拉里就是凶手。玛雅姐姐有种事后细思极恐的感觉。当时她还以为妹妹只是气头上，心里预计两口子可能很快就能和好。但让她没想到和后悔万分的是，四天之后，她的妹妹就失踪了。警方知道这一类案件的发生，作为丈夫一定是最大的嫌疑人。可警员却一直没能找到直接的证据证明拉里作案。在玛雅被报告失踪的第三天，一名警员就曾前往拉里和玛雅的房子查看情况。拉里十分的配合。警官到现场一看，房屋窗户全都是开着的，警员直觉这更像是清洗后的现场。但拉里全程没有露出任何马脚和可疑的迹象，房间里也没有什么特别值得怀疑的地方。就连警员质疑两个人卧室门前怎么会无端出现一个洞口时，拉里很淡定地回答说：“玛雅失踪前搞的。”警员只得失望而归。十二天后，警方带着搜查令再次前往搜查了整栋房子。拉里第一时间就把手机交给了警员检查，警员在此又一次无功而返。在这之后，拉里就聘请了律师，不再回应警方对他提出的任何问题。同时，他还限制了玛雅的家人来看孩子的请求。在全世界都在帮孩子们寻找母亲的档口，拉里本人却对这些活动从来没有过任何的兴趣。他表示，这是由于他需要陪伴家里的三个孩子，希望外界尊重他们的隐私。而被媒体采访时，拉里也十分的淡定。现在看来，他的确是失踪了，因为他不可能去散心这么长时间。在这么多媒体的广泛报道下，我仍然很抱希望他会突然出现，对大家说：“嘿，大家好。”拉里的采访看起来就像是面对陌生人发生意外后才说出来的得体的话，毫无情感可言。
。拉里的种种表现越发让警员觉得可疑。在那之后，警员多次搜查了他的家，调查人员问询了近一百人，签发了六十七份搜查令，并跟踪了一百三十多条关于玛雅可能的位置或失踪原因的线索。在如此大的侦查量下，许多有价值的线索浮出了水面。线索一：警方发现，就在失踪的当天，玛雅曾与一名律师沟通离婚的事宜，并约定下周与律师见面。拉里是知道玛雅行为的，因为当天拉里曾经给自己的一位朋友发送了信息，内容是：“这一天终于来了，我感觉自己就在崩溃的边缘。”线索二。警方在拉里的手机上发现了一张照片，显示他持有包括突击步枪在内的16支枪支、多本护照、几个大容量的弹夹和数百发子弹。随后，警方向他发出了枪支限制令。根据警方之后的调查，拉里总共藏有22支枪，其中仅8支是合法拥有的。明明持有大量枪支，但是在警方搜查玛雅和拉里的房子时，却没有找到半支枪。在后来的审讯中，拉里解释，猜到枪支被警察发现不太好办，所以当时就赶紧转移了枪支，藏在了朋友的住处。线索三：警方经过大量的调查，在玛雅邻居家的监控录像中，有了两个惊人的发现。首先是一段音频，这是专家经过复原后的监控录音，录音时间是2021年的1月7日，玛雅失踪的当晚，时间是9点五十分。我们一起来听一下。第二段录音来自当晚的十点三十四分。线索四：警方发现了拉里与一位神婆交流的邮件。邮件中，拉里怀疑自己的妻子玛雅出轨，拉里要求神婆做法，让与妻子有染的男人不得好死。拉里在玛雅失踪当晚，同样给神婆发去了一条短信：“他想让我崩溃，而我正在内心颤抖，准备好崩溃。”当把这些线索都结合到一起，虽然拉里一直拒不交代。警方也没有找到玛雅的尸体，没有直接的证据证明拉里伤害了妻子，但拉里还是于2021年的10月19日在家中被捕了，罪名是谋杀妻子以及非法持有枪支。A.M. The Chula Vista Police Department SWAT team served an arrest warrant and arrested Larry m a l e t e for the murder of his wife. Today. It's been really hard. He's been with us for 20 years. My sister did love him. She gave him three kids. She just can't let him go. And it's, this is not. This is still not the end. We're still. 在首次出庭时，拉里对这些指控表示不认罪。检察官表示，他们希望将拉里关在监狱里，因为评估过后认为他有逃跑的风险。而新一轮的审判也将在最近展开。拉里与玛雅的三个孩子现在都跟爷爷在一起，另一边两家人还在争夺孩子的抚养权。整起案件很复杂，能够看出警员做了很多工作，但拉里不太好对付。他当过兵，也一直在部队系统工作，懂法，心理素质好，也很严谨。结合如此多的线索，玛雅到底是失踪还是遇害？相信大家心中都已有了定夺。好了，这就是本期《解密日记》的全部内容。让我们一起以玛雅的一首歌来结束今天的视频。希望玛雅早日被找到，凶手也最终能被绳之以法。
I can't help for 